Hi! Welcome sa Buhay Artist YouTube channel. My name is Ross. Um, this is my channel. Uh, usually, the channel is all about um, sketches lang eh. Usually, sketches, anything art-related. Um, kapag ginaganahan akong mag mag-record ng aking mga drawings or time-lapse or real-time, um, I post it here. So, just like and subscribe. Try to check kung if, if there's something that you want to see dito sa channel ko and then uh, enjoy. Um, and hopefully, I, I can make a few more uh, tutorials. For this particular video, I'm going to talk about artworks or paintings in situ. Um, in situ, it's spelled I-N space S-I-T-U. Basically, what it means is that it shows the artwork, pinapakita niyo yung artwork sa wall, alright? Uh, katulad nitong uh, nasa video ngayon, alright? So, these are, ito ay ano, um, artworks ko, uh, 12 inches by 12 inches, uh, abstract artworks, and gusto ko siyang ipakita, gusto ko siyang i-display na na kung ano yung magiging itsura niya sa sa isang regular wall. Alright? Um, pwede ko naman siyang gawin sa bahay. Like, idikit ko siya sa wall. Pero, um, hindi kasing ganda yung kalalabasan. Like, eto, kung makikita nyo, sobrang ganda nung, nung, nung furniture at nung, nung room. So, mas nakakadagdag siya ng ganda dun sa actual artwork. Um, pwede ko rin naman siyang gawin sa Photoshop like kumuha ako ng, ng picture ng magandang room tapos idikit ko yung, yung artwork pero matrabaho yun eh I, I tried it before uh, hassle um, especially for the, this ano this set ano to eh 9 paintings so imagine 9 paintings yung i-edit mo ilalagay mo dun sa sa mock-up na room. So, medyo matrabaho. I'll, I'll show you a few more examples. So, eto, this is another example. Uh, same thing. Um, I rearranged it. Magkaiba lang yung arrangement. Magkaiba yung room. So, kita nyo, makikita nyo agad yung effect uh, na maganda siya. Eto, um, this is another painting. This is, ano, uh, 3 feet by 3 feet. Medyo mas malaki siya. And kung gagawin ko to sa Photoshop, kaya naman. Pero matrabaho yung katulad nitong makikita nyo dito, yung shadow. At saka etong uh, light galing sa bintana na nakapatong dun sa painting. You could imagine kung para do sa mga nagpo-Photoshop, sobrang trabaho niyan. Uh, or kung... Uh, kung bibilisan mo yung gawa, hindi magiging natural or hindi magiging uh, mukhang totoo. So, mas maganda pa rin itong way na ipapakita ko sa inyo. Alright? Um, heads up lang for everyone. Uh, later on, dun sa app na gagamitin natin, I'll, show, I'll, I'll give you ano, a freebie. Um, so, standby lang. We'll, we'll talk about that later. Okay, uh, I, I would gusto kong magpakita ng iba pang examples. So, eto, kung, kung makikita nyo dun sa uh, search result sa Google, mas maganda siyang tignan eh. Alright, um, so kung makikita nyo yung, yung painting, um, especially sa mga painters dyan, just looking at your painting alone, ikaw na iintindihan mo na na visualize mo kung ano yung magiging itsura niya sa isang wall. Um, pero la, hindi lahat ng buyers or hindi lahat ng viewers ganon. Especially uh, dun sa mga buyers na hindi naman as creative as you are. Kasi syempre, artist ka, kaya mo mag-visualize. Pero yung mga ibang tao, um, they appreciate your work pero hindi nila kayang i-visualize kung ano yung magiging itsura sa wall or hindi nila ma-visualize kung yung painting ay malaki o maliit. So, 
dito papasok yung mock-up, dito papasok yung yung i-display mo siya para mo siyang ano eh um para mo siyang sinestage. Um sa sa real estate kung makikita niyo yung isang condo unit for example, tapos walang laman uh, parang bare, w- w- walang parang hindi yung mga buyers hindi hindi mai-imagine kung ano yung potential nung space na yon. Pero kung makikita nyo sa mga showroom, parating may furniture and yung mga furniture parating magaganda, parating may mga paintings, may mga decorations, may mga may mga um, appliances para yung mga buyers may imagine na nila na kung ano yung magiging itsura pagkatapos nilang bilhin. Um, kahit sa totoo, baka hindi ganun kaganda yung mga ilagay nilang furniture. Right? So, yun yung advantage. Um, also, pakita ko rin yung, yung uh, dito sa aking uh, Instagram. Alright? So, underscore Ross Del Rosario. Kung makikita nyo before, eto yung mga pinopost ko. Um, artworks on paper, mga watercolor uh, abstracts. Um, ang nung hindi ko pa nung hindi ko pa nahanap yung yung Canvi app, yun yung gagamitin natin na app later. Uh, sobrang plain. Sobrang plain nung nung artworks. At kung titingnan niyo, uh, paulit-ulit lang, uniform lang. Akala ko nung time na yon, maganda siya. Uh, yun yung yun yung nasa isip ko. Gusto ko maging consistent yung uh, yung feed ko sa Instagram. Uh, nag, may variation lang sa background. Pero, um, medyo boring eh. After a while, after pag nakakarami ka na, medyo boring na siya. And nakita, rin, nakita ko rin dun sa result, dun sa likes. Siyempre, kasi yun yung, yung, yun yung basis ko eh. Kung, kung gaano karami yung engagement, kung gaano karami yun, yung nag, um, nagre-respond, nagla-like. Kung titignan nyo, like for example, eto, 60, 45, 57 likes, 92 likes, eto, 71 likes with 5 comments. So, um, less than 100. Uh, nung time na yun, natutuwa na ako. Pero, when I started to change my feed, nung, nung binago ko na yung feed ko, um, katulad eto yung mga uh, recent ko, nagpo-post na ako ng mga iba-ibang angles, nagpo-post na ako ng hindi lang yung finished artworks, pero pati yung work in progress. Um, dumami na. Uh, and especially nung gumamit ako ng in to uh, mock-ups, so, kung titignan nyo tong uh, post ko nito, 236 likes with 22 comments. Sobrang layo niya dun sa dumoble, mahigit, dun sa nakaraan. So, mas malaki yung benefit. Eto rin, eto may ano to eh. Meron din in, in situ artworks to eh. So, oh wait, eto. This one. So, yung pinakita ko kanina. So, this one, meron na siyang 181 na likes. So, makikita nyo yung benefit. And when I don't use it, like ito, balik ako sa 77. <laughs> Kasi, wala eh. Boring eh. Alright? So, so napansin ko, yung mga tao, yung mga viewers, yung mga tumitingin sa Instagram, mas interested talaga sila kung yung artwork ay eh, nakalagay sa sa totoong wall. Alright? So, yun yung pag, uh, uh, tutorial uh, for now. Alright? So, ang gagawin natin na um, artwork, eto. So, this is an old artwork. Kung makikita nyo, medyo pangit pa nga yung pag, pag photo ko kasi tabingi. And yung wall namin, di naman ganun kaganda. Dahil uh, hindi. Yun yun naman yung normal na wall. Hindi naman to pang, hindi naman to gallery. Eh. Alright? So, kung mapapansin nyo, um, tabingi na. Um, tapos, hindi, hindi ganun kaganda yung wall. Pero pag tinignan mo yung uh, pag nag-zoom in ka, Makikita mo naman yung detail eh. Alright? Makikita mo yung detail nung um, nung painting. Pero hindi mo ma-appreciate kasi 
kasi yung pangit ng wall na pinaglalagay niya eh. Alright, so, simulan na natin. Uh, let's do an artwork in C2. Buksan lang natin siya sa Photoshop. Alright. Pwede mo naman i-crop uh, on your own, pero masanay ako sa Photoshop. At saka mas maganda. Okay. So, crop lang natin. Alright. Lakihan natin konti. Alright, tapos edit lang natin. Kasi ayaw mo pa rin yung nakikita yung wall na yan eh. Medyo distracting pa rin siya eh. Alright, so i-warp lang natin. Stretch nyo lang siya hanggang dun sa dulo. Yung mga kanto. Tapos, pwede nyo nang isunod yung edges. Alright, tapos stretch nyo sa kanto. I find na mas, magan, mas madali kapag uunahin nyo yung mga kanto. Okay, mas eksakto siya. Alright, and last corner. Okay. Stretch nyo lang siya. Mame-maintain pa rin naman yung, ano nun eh, yung details ng painting. Okay. And, yun. Alright. Enter. Tapos, pag nag-zoom in kayo, ayan, makikita nyo na yung, uh, yung details. Oops, sorry. Balik tayo. Okay. So, makikita nyo, medyo naglagay ako ng found objects dyan eh. May, may iba-ibang stuff na makikita dun sa painting. Alright. Tapos, um, let's adjust yung image size. Kailangan yung image size ay eksakto dun sa, um, dun sa actual. So, this, uh, this particular painting is 18 inches by 24 inches. Okay. So, yon. Alright. So, nag-resize na siya. Save lang natin. Alright. Check natin. Okay. So, ito na yung painting na uh, gagamitin natin. Alright. So, close na natin yan. So, ano ba yung app na gagamitin natin? Hindi Photoshop, ha? It's, it's a, a web-based app. It's called Canvy. C-A-N-V-Y. Canvy.com. Alright? So, ito yung uh, app. It, it can be accessed sa laptop, it can be accessed sa desktop, it can be accessed sa, sa iPad or sa uh, mga gadgets nyo, sa phones nyo, smartphones. Alright? So, it can be accessed there. Um, so, it's free. Actually, it's, it's free. It's free to use. Ang magiging uh, difference lang is that for the free version, Limited yung rooms. Limited yung rooms na pwede nyo gamitin. Um, actually, correction. Um, you can use all the rooms. Pero, if may mga karamihan ng rooms, may, magkakaroon ng watermark. So, magkakaroon ng malaking canvy dun sa gitna. Um, pero, if you're going to use the pro version, walang watermark sa lahat. Dun sa free version, I think there are 14 rooms na walang watermark. Usually, for the amateur or, or for the beginner artist, kung hindi ka naman mapili sa room na, na mapupunta sa'yo, it's, it's already good enough. Kasi 14, marami na rin yun eh. Um, so, pwede na rin siya. Pero, uh, mas maganda pa rin kung yung pro version ang, ang piliin nyo. And, if if you click on the link uh, na ipopost ko dun sa sa description also i'm i'm going to try to post it dun sa video um magkakaroon kayo ng 2 months free all right so yun yung free na sinasabi ko kanina magkakaroon kayo ng 2 months free na pro so pwede niyo gamitin pwede niyo i-access lahat ng mga rooms na available dito and uh wala siyang watermark for those uh 2 months so click niyo lang support niyo lang yung canvi.com Alright? So, anyway, tuloy lang natin yung uh, tutorial. Uh, where are we? So, 
una, ito yung mga artworks na nakalagay ko na dito sa Canvi. Um, hindi pa nakalagay dito yung inedit natin just now. So, i-add lang natin siya. Punta lang kayo sa My Artwork, tapos click on this plus uh, button. New Artwork. Ito yung gusto kong i-add. Click Open. And then, ilalagay nyo lang yung dimensions. So, uh, I'm using inches. And it was 18 by 24. Okay? So, automatic na siya. Dahil, dahil nakascale na siya, tama na yung ratio niya. Tama yung proportion niya. So, automatic na siya. Okay? Click on done. Okay. So, eto siya. Alright? Uh, sorry. So, yon, Eto siya. Uh, uh, there we go. Okay? Edit ko lang kasi nakalimutan ko lagyan ng title. Okay. So, yun yung title niya. Alright. So, lumitaw na siya dito. So, piliin tayo yung room. Okay. For this particular artwork, piliin natin ay... Actually, kahit alin. Pero, uh, 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 ini-imagine ko yung magiging itsura niya eh. Um, let's choose... Sige, kahit alin na muna. Ito. Let's choose uh, ito mga sunflower. Alright, so, ayun na siya. Automatic. Pwede nyo i-move. Alright. Pwede nyo lagyan ng frame dito sa baba. Pero, in this particular case, hindi, hindi ko talaga intention na lagyan ng frame tong painting na to. So, uh, hindi ko siya lalagyan. Tapos, kung makikita nyo, automatic siya. Pag binaba nyo siya, medyo natatakpan siya nung, nung uh, flowers. Which is maganda. If you're going to do that sa Photoshop, matrabaho. Um, so, yan. Pwede nyo siya. Tapos, pwede nyo siyang uh, i-download. Click, click this download, download uh, button here. Sa gilid. Pwede nyo rin siyang i-crop kung gagamitin nyo siya sa Instagram. Siyempre, square yung, yung gusto ng Instagram. Or kadalasan na mas maganda sa Instagram. So, pwede nyo siyang i-crop into a square. Pero, in this particular case, medyo... Uh, medyo parang hindi bagay sa Instagram kasi pahaba yung wall. So, pwede kayong pumili ng ibang wall. Pili tayo na iba. Itong may girl. Alright. So, yon So, mas madali nyong i-imagine kung gano'n siyang kalaki. Kasi may nakikita kayong uh, basis eh. May makikita kayong comparison. And kung makikita nyo, tingnan nyo, if, if you put it behind nung babae, makikita nyo yung shadow mapupunta doon sa painting, which is mayon it's it's hard to do kapag sa ano depende kung saan doon sa room, makikita nyo yung, dito madilim dito maliwanag alright, so parang nandun talaga yung, yung painting okay, pili pa tayo ibang room ah, uh, medyo Uh, eto, medyo plain lang. Alright. So, yun. Uh, that it's as easy as that. I tried yung mga ibang uh, mock-up or in situ apps. Napakahirap gamitin ng iba. Pero eto, in, uh, using Canvi, sobrang... Um, sobrang ano niya, intuitive. Sobrang dali niyang gamitin. Very user-friendly. Um, hindi mo siya, madali siyang kapain eh. Okay? So, yun yung, ano, yun yung, um, yun yung tutorial natin for now. So, uh, that's it. Uh, ito yung basics. Um, I'm hoping to create new uh, videos uh, dun sa advanced, uh, advanced tutorial naman for Canvi kasi there's a lot more that you can do with Canvi. Um, you can use frames, you can use, uh, may, may glass pa that, that you can put on the artwork. There's, there's a lot more, uh, options. I'll, I'll discuss that in, in, uh, the next video. Alright? So again, um, if you like this video, just subscribe, just, uh, like, uh, the channel, yung Buhay Artist channel. 
uh, in the future, I'm hoping to do more tutorials and I'm hoping to do more uh, artworks. Um, and hopefully, I can get to do interviews then with other artists and uh, have them share their stories. So, um, if interested kayo dun, just uh, like and subscribe. Alright? Sige. Thank you. Bye.